জৈব সার আমাদের জমির গুণগত মান বাড়াবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এই জৈব সার মাটির পুষ্টিগত মান ও জৈব তত্ত্ব বৃদ্ধি করে যা আপনার শস্যকে আরো উন্নতভাবে উৎপাদন করতে সাহায্য করে জৈব সারের স্তূপ করার আদর্শ মাপ হইল দু মিটার বাই দু মিটার বাই দু মিটার ন্যূনতম প্রস্তাবিত মাপ হইল এক মিটার বাই এক মিটার বাই এক মিটার জৈব সারের ছোট স্তূপে দেরিতে পচন ক্রিয়া হয় জৈব সারের স্তূপ তৈরি করার জন্য যে কোনো দিনই ভালো দিন কিন্তু এটা তৈরি করার সবচেয়ে ভালো সময় হল বর্ষাকাল বর্ষাকালে বহুমাত্রায় সবুজ গাছপালা পাওয়া যায় উদ্ভিজ উপাদান কার্বনের যোগান দেয় জীব সার এবং সুটি জাতীয় সবজি নাইট্রোজেনের যোগান দেয় জৈব সার তৈরি করার জন্য জল অক্সিজেন উষ্ণতাপ মাটির ওজনের দ্বারা তৈরি চাপ এবং ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রয়োজন হয় প্রথম স্তরে জৈব সারের স্তূপ তৈরির বুনিয়াদ বানানোর জন্য পনেরো থেকে কুড়ি সেন্টিমিটারের গর্ত করতে হবে এই স্তরটি তৈরি করার জন্য আমরা অবশিষ্ট উপাদান যেমন ভুট্টার পাতা ভুট্টার মূল অংশ বা ছোট ডালপালা ব্যবহার করতে পারি এই বুনিয়াদ স্তরটি জৈব স্তরের স্তূপে হাওয়া প্রবেশ করতে সাহায্য করবে এরপর আমাদের আরেকটি স্তর বানাতে হবে যাতে সূক্ষ্ম উপাদানগুলি বুনিয়াদি স্তর পর্যন্ত না যেতে পারে এটি করার জন্য বুনিয়াদের স্তরের ওপর কলা পাতা বাঁধাকপির পাতা কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা দিতে হবে এরপরে আমাদের পঁচিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত গাছ গাছড়া দেওয়া প্রয়োজন ইহাতে আমরা গাছের উপাদান যেমন সবুজ বনস্পতি শুকনো ঘাস পাতা কিংবা অন্য কিছু যাহা জন্মায় দিতে পারি আমরা এটাকে কার্বনের উৎস বলব গাছের উপাদান ব্যবহার করার পর আমাদের জলে ঝাড়ি কিংবা পাত্রের দ্বারা জল দিতে হবে এরপর এতে পাঁচ সেন্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত জীব সার বিনস বা সুটি জাতীয় গাছপালা দিতে হবে এই স্তরটি নাইট্রোজেনের যোগান দেবে যাহা ইন্ধন রূপে কাজ করবে এবং পচন প্রক্রিয়ার জন্য জৈবিক ক্রিয়া আরম্ভ হবে এরপরে জৈব সারের স্তূপে পাঁচ সেন্টিমিটার মাটি কিংবা উইডিপির মাটি দিতে হবে যাহা ওজন চাপ এবং জীবাণু যোগান দেবে জৈব সারের স্তূপে অতিরিক্ত ব্যাকটেরিয়াল ক্রিয়ার জন্য রান্নাঘরের অবশেষ ছাই কিংবা ডিমের খোসার স্তর মিশাতে হবে জৈব সারের স্তূপে জন্তুর দেহাবিশেষ রক্ত বা জন্তুর চর্বি মেশানো যাবে না এগুলি ইঁদুর এবং অন্যান্য জন্তুদের আকৃষ্ট করবে সর্বদা জৈব সারের স্তূপে প্রতিটি নতুন স্তরে জল দেওয়া উচিত স্তূপটি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় না পৌঁছনো পর্যন্ত লাগাতার পর্যায়ক্রমে স্তর অনুসারে উদ্ভিজ উপাদান এবং জীব সার যোগানের পরে সবচেয়ে ওপরে এক স্তর মাটি দিতে হবে এরপরে জৈব সারের স্তূপটিকে জল দিয়ে এবং এক স্তর খড়কুটো যেমন কাটা ঘাস বা ভুট্টার পাতা দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে জৈব সারের স্তূপের চারিদিকে একটি নালা খুঁড়তে হবে যাহাতে স্তূপ হইতে অতিরিক্ত জল পুষ্টিগত গুণ বহন না করে বয়ে যায় জৈব সারের স্তূপের মধ্যভাগে যেখানে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল সেখানে চাষের জন্য প্রথম জৈব সার তৈরি হয়েছে জৈব সারের স্তূপের মধ্যভাগে স্বাভাবিকভাবে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ তৈরি হয় পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে কিনা দেখার জন্য স্তূপের মধ্যভাগে একটি গাছের ডাল কিংবা লোহার ঝড় কয়েক মিনিটের জন্য ঢুকিয়ে রাখতে হবে ডালটি বার করবার পর যদি স্পর্শ করে গরম লাগে তাহলে বোঝা যাবে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তাপমাত্রা আর্দ্রতা গাছ গাছড়ার আকার প্রকার এবং কতবার স্তূপটি মেশানো ও ঘটানো হয়েছে তার উপর পচন ক্রিয়ার হার নির্ভর করে 
যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সপ্তাহে একবার করে স্তূপটিতে জল দিতে হবে ফুটনো কিংবা ছাড়ানো উদ্ভিজ উপাদান পচনক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটায় সপ্তাহে যদি একবার জৈব সারের স্তূপটিকে ঠিকমতো মেশানো বা ঘাটানো হয় তাহলে ছ সপ্তাহ থেকে দু মাসের ভিতর পরিপক্ক সার পাওয়া যাবে যত বেশিবার স্তূপটিকে ঘাটানো হবে পচনক্রিয়া তত তাড়াতাড়ি হবে ঘাটানোর সহজ উপায় হল স্তূপটির বাস্তবিক স্থানের বাহিরের দিকের কম পচা উপাদানকে ভিতরের দিকে সরিয়ে ভিতরের অধিক পচা উপাদানকে বাহিরের দিকে নিয়ে আসা তৈরি সারটি ছোট দানাদার ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত গাঢ় বাদামি কিংবা কালো রঙের হবে যদি জৈব সারের স্তূপটিকে ঠিক মতো মেশানো বা ঘাটানো না হয় তাহলে সার তৈরি হতে ছ মাস থেকে এক বছর সময় লাগবে জৈব সারকে মজুত করে রাখলে ইহার পুষ্টিগত মান কম হয় না জৈব সারের আর্দ্রতা কম রাখতে হবে স্তূপটিকে খড়কুটো কিংবা অন্যান্য উপাদান দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে জৈব সার কেবল আপনার উৎপাদনই বাড়াবে না যদি আপনার কাছে অতিরিক্ত জৈব সার থাকে তাহলে ইহা বিক্রি করে রোজগার করা যেতে পারে যখন গাছপালা জন্মায় ইহারা মাটির পুষ্টিগত মান কম করে দেয় জৈব সার ব্যবহার করে মাটির পুষ্টিগত মান ফেরানো যায় ইহার ফলস্বরূপ গাছপালার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় Thank you.